आपल्याला कन्वर्ट करायचे नंबर दिलाय कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन प्लस टू आय डिवाइड बाय वन मायनस थ्री आय आणि याला आपल्याला पोलर फॉर्म आणि एक्सपोनशियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं पोलर फॉर्म ऍट एक्सपोनशियल फॉर्म ठीक आहे आता नंबर या फॉर्म मध्ये म्हणजे आधी नंबरला आपल्याला सिम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आय बी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल आणि त्याच्यानंतर आपण त्याला पोलर आणि एक्सपोनशियल मध्ये कन्वर्ट करणार मग कसं सॉल्व्ह करणार याला त्याला काय करणार आपण रेशनलाइज करतो ना असं डिवाइड असेल तर म्हणजे जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आय अपॉन वन मायनस थ्री आय ला आपण मल्टीप्लाय आणि डिवाइड करणार वन प्लस थ्री आय ने आणि फक्त हे सॉल्व्ह करायचं इथं सिम्पल काय ते मल्टिप्लिकेशन सॉल्व्ह करायची जशी आपण फ्रॅक्शनची मल्टिप्लिकेशन करतो काय होईल हा वन इंटू वन 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 इंटू थ्री आय इज थ्री आय टू आय इंटू वन टू आय टू इंटू थ्री सिक्स आणि आय स्क्वेअर मायनस वन असतो त्याच्यामुळे हा मायनस आणि ए मायनस बी ए प्लस बी काय असतो ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ए स्क्वेअर इज वन आणि हा बी स्क्वेअर म्हणजे हा काय ना थ्री स्क्वेअर इज नाईन आणि आय स्क्वेअर प्लस काय असतो मायनस वन म्हणजे हा प्लस होऊन जाईल हे कळालं का श्रुती मग इथे आपला नंबर काय होईल वन मायनस सिक्स रिअल रिअल एकत्र करायची इमेजनरी इमेजनरी एकत्र करायची म्हणजे हा मायनस फायव्ह आणि थ्री आय प्लस टू आय इज प्लस फायव्ह डिवाइड बाय टेन म्हणजे आपला नंबर काय मिळेल पण त्याला वन बाय टू लिहू शकतो आपण मायनस वन बाय टू हा आणि प्लस वन बाय टू आय हा मिळाला आपल्याला सिम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर आता सिम्पल ए प्लस आय बी फॉर्म मध्ये आपण याला पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतो आपल्याला त्यासाठी मॉड्युलस आणि ऑर्गोमेंट फाईन करावं लागेल आधी मॉड्युलस फाईन करूया मॉड्युलस म्हणजे स्क्वेअर रूट घ्यायचा आहे दोघांचा मायनस वन बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस वन बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर किती होणार हा वन बाय फोर आणि वन बाय फोर म्हणजे टू बाय फोर ना वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर हा होऊन जाईल रूट ऑफ टू बाय फोर याला जर आपण स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढलं हा वन बाय टू लिहू शकतो आपण याला पण डिवाइड करून वन बाय टू म्हणजे वन अपॉन रूट टू कारण की वनचा स्क्वेअर रूट वनच म्हणजे मॉडलच मिळाला आपल्याला वन अपॉन रूट टू इथपर्यंत क्लिअर आहे पुष्कर नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला ऑर्गुमेंट फाईन करायचं अँगल आता कोणत्या क्वार्टन मध्ये नंबर हा नंबर बघा मायनस आणि प्लस सो झेड लाईज इन विच क्वार्टन मायनस प्लस मायनस आणि प्लस कोणत्या क्वार्टन आहे सगळ्यांनाच इच्छा येणार कोणत्या क्वार्टन मध्ये येणार श्रुती सेकंड सेकंड क्वार्टन मायनस प्लस म्हणजे सेकंड क्वार्टन हा सेकंड क्वार्टन मध्ये येणार मग आपण अँगल फाय सेकंड क्वार्टर मध्ये असेल तर काय असते व्हॅल्यू फाय मायनस किटा मग आपण आधी तो अल्फा फाय मायनस अल्फा तो आपण अल्फा पाईंट करूया अल्फा मिळेल आपल्याला टॅन इनवर्स डी अपॉन ए डी काय इथं हा नंबर वन बाय टू आणि डिवाइड बाय मायनस वन बाय टू म्हणजे मायनस वन सॉरी आपण प्लस प्लसच घेतो टॅन मॉड घेतो ना याचा म्हणजे ते प्लसच होऊन जाते मायनस घेतो ते म्हणजे टॅन इनवर्स वन टॅन इनवर्स वन काय असतो टेन इनवर्स वन ची व्हॅल्यू काय असते श्रुती फाय बाय फोर असते ना फोर्टी फाय डिग्री म्हणजे आपल्याला एम्प्लिट्यूड मिळेल सेकंड क्वार्टर असल्यामुळे फाय मायनस अल्फा लिहितो आपण सो फाय मायनस फाय बाय फोर हा अँगल बनेल फोर फाय मायनस फाय थ्री फाय बाय फोर म्हणजे ऑर्ग्युमेंट मिळाला थ्री फाय बाय फोर आता आपल्याला त्याला पोलर फॉर्म मध्ये लिहायचंय पोलर फॉर्म मध्ये काय ना झेड इज इक्वल टू इन पोलर फॉर्म पोलर झेड इज इक्वल टू आर कॉस टीटा प्लस आय साईन टीटा आर काय मिळालाय आपल्याला वन अपॉइंट रूट टू ना वन अपॉइंट रूट टू आणि अँगल थ्री फाय बाय फोर प्लस आय साईन थ्री फाय बाय फोर आणि नेक्स्ट एक्सपोनशियल फॉर्म एक्सपोनशियल फॉर्म काय असतो झेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू आय टीटा सो आर इज वन अपॉइंट रूट टू E रेस टू आय आणि ठिटाई थ्री फाय बाय फोर हा मिळाला आपल्याला एक्सपोनशियल फॉर्म ठीक आहे कळालं श्रुती येस मॅम तू ओव्हर केला का दू काही डाऊट आहे त्याच्यामध्ये तू नाही आला का तातच घेतला आपण तो हे बघ तुला इथे एक्सप्लेन करते थोडा काय होता जेड इज इकडे टू मायनस आय होता बरोबर याचा मॉडेलच काय येणार 
माइनस वन आहे वन आहे झिरो स्क्वेअर प्लस वन स्क्वेअर इज वन मॉडल जस वन आला अँगल काय ना आपण अँगल बघितले ते झिरो एक्सिस हा पाय बाय टू पाय थ्री पाय बाय टू असं असते ना इथं काय असतं रिअल इथं याच्यावरती काय असतं इमेजनरी वरती प्लस इमेजनरी खाली मायनस इमेजनरी म्हणजे याच्यामध्ये फक्त हे म्हणजे याचा अँगल काय आला थ्री पाय बाय टू संपलं जर इन्फिनिटी आला असेल ना वन अपॉइंट झिरो इन्फिनिटी येतो ठीक आहे अजून काही डाऊट कोणाला बाकी तो लास्ट नंबरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह झाला का सेवन नंबरचा बाकीचे तर सिम्पल होते एक लॉंग क्वेश्चन होता बघा तू नाही केला हे बाकीचे केले का ते या फॉर्म मध्ये एक्सपोनशियल फॉर्म मध्ये दिले होते आणि तुम्हाला ए प्लस आय बी मध्ये लिहायची होती हा दिला होता का क्वेश्चन काय म्हटलं रे तू जू मायनस फोर पाय बाय थ्री का मायनस फोर पाय बाय थ्री अपॉन इन टू आय याला आपल्याला कन्व्हर्ट करायचं आहे ए प्लस आय बी फॉर्म मध्ये हे बघा मग इथून कम्पेअर करा आर काय येणार आर इज वन थीटा इज मायनस फोर पाय बाय थ्री मग याच्यावरून आपल्याला ए आणि बी फाईन करायची म्हणजे म्हणजे याला आधी पोलर फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे तर पोलर फॉर्म इज गिवन बाय झेड इज इक्वल टू आर इन टू कॉस थीटा प्लस आय साईन थीटा मग हा झेड इज इक्वल टू आर इज वनच आहे कॉस मायनस फोर पाय बाय थ्री प्लस आय साईन मायनस फोर पाय बाय थ्री आता फक्त या अँगल आपल्याला सॉल्व्ह करायला लागतील मग फोर फाय कॉस मायनस टीटा काय असतो कॉस हे बघा कॉस हे इवन फंक्शन आहे आणि साईन हे ऑड फंक्शन आहे तर काय होतं जे कॉस इवन फंक्शन आहे त्याच्यामुळे कॉस मायनस टीटा हा मायनस जरी टाकला तरी कॉसच मिळतो आपल्याला प्लस मध्ये आणि साईन मायनस टीटा जर लिहिलं तर आपल्याला तो हा साईन पुढे घ्यावा लागतो म्हणजे फंक्शनच्या बाहेर निघतो कॉस इवन फंक्शन असल्यामुळे प्लस होऊन जातं आणि साईन जर मायनस असेल तर बाहेर मायनस असतो म्हणजे इथं आपण असं लिहू शकतो कॉस फोर फाय बाय थ्री आणि इथं हा मायनस बाहेर येईल म्हणजे आय साईन फोर फाय बाय थ्री कळालं हे नेक्स्ट मग आता हे अँगल फाईन करायचे फोर फाय बाय थ्री म्हणजे हा कुठे येईल किंवा याला थोडं वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहायचं याला जर असं लिहिलं आपण तर फोर फाय बाय थ्री ला फाय बाय थ्री प्लस ना फाय प्लस फाय प्लस फाय बाय थ्री केलं तर मिळेल थ्री इंटू वन थ्री फाय प्लस वन फोर फाय बाय थ्री नंतर इकडे पण तेच करायचं साईन फाय प्लस फाय बाय थ्री आता हा अँगल तू फाईन करू शकतो आपण काय ना फाय प्लस थीटा असेल तर फंक्शन चेंज नाही होत फाय बाय टू असेल तर फंक्शन चेंज होत म्हणजे इथं कॉसच राहील कॉस फाय बाय थ्री येणार पण प्लस येणार की मायनस येणार मायनस येणार कॉस ला कॉसला मायनस येणार की बिकॉज ते तिथं कॉस निगेटिव्ह असेल आणि सायन्स हे मायनस मायनस हे बाय फाय बाय फाय बाय थ्री म्हणजे काय सिक्स्टी डिग्री फाय प्लस फाय म्हणजे इथं इथं आपला फाय बाय थ्री येतोय इथं जर समथिंग काहीतरी असेल हा कोणता क्वाडन आहे थर्ड क्वाडन थर्ड क्वाडन मध्ये कोण पॉझिटिव्ह असतं टॅन आणि कॉट म्हणजे हे दोघं पण निगेटिव्ह असेल म्हणजे हा निगेटिव्ह येणार आणि हा निगेटिव्ह हा पण निगेटिव्ह पण बाय ऑलरेडी निगेटिव्ह आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह होऊन जाईल साईन फाय बाय थ्री कळालं ठीक आहे एवढं ठेवलं तरी हा याची व्हॅल्यू काढू शकतो ना आता आपण फाय बाय थ्री म्हणजे सिक्स्टी डिग्री कॉस सिक्स्टी काय असतो वन बाय टू ना हा मायनस वन बाय टू येणार प्लस साईन सिक्स्टी रूट थ्री बाय टू म्हणजे हा मिळाला आपल्याला नंबर ए प्लस आय बी फॉर्म मध्ये ठीक आहे श्रुती कळालं येस मॅम ओके ठीक आहे जे काही बाकीचे होते ते सॉल्व्ह करा
तो लास्ट क्वेश्चन आला है का क्वेश्चन नंबर सेवन का टाके आता मोटा क्वेश्चन बना कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट क्वेश्चन होमवर्क चा कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर सेवस क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू फिर थोड़ा वेगड़ा फॉर्म बन ले आई माइनस वन अपॉन कॉस फाइव बाय थ्री प्लस आई साइन फाइव बाय थ्री केला या सॉल श्रुति यस मैम केला तू केला क्या दूर इन द फोल्डर फॉर्म ठीक है याला सॉल्व करो अपन चेक कराए जैसे श्रुति करें टाइप नहीं ना ये बगान नंबर है आप लगाने z is equal to i minus one अत याला अपन दिया फॉर्म में लिखो शब्दों सिंपल तेवस अपन याला सिंपलीफाई करना है मतलब वर्ती i minus one है आहिस और हाँ पोलर फॉर्म में दे याला अपन इतना ही दे लिखो शब्दों cos pi by three का है तो one by two plus i sin pi by three का है तो root three by two मेरा लाभ दिला सिंपल फॉर्म में दे अत याला फर्स्ट सॉल्व कराइए से रेशनलाइज करूँ अत हाँ टू एक काम करो अपन वर्ती क्यों टाकूँ मुझे आपला नंबर ऐसा हुई हाँ टू डिवाइड लाए वर्ती इतना ना वर्ती हूँ जैसा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो बात मुझे खाली कह रहे हैं वन प्लस आई रूट थ्री अत ये ला सॉल्व कराइए से मुझे क्या करना ये ला रेशनलाइज करना मैंने रेशनलाइज करा टू इनटू आई माइनस वन वन प्लस आई रूट थ्री ये ला मल्टीप्लाई यानी डिवाइड कराइए जा वन माइनस आई रूट थ्री ने मैं खाली पर वन माइनस आई रूट थ्री अत ये ला सॉल्व करिए काय बने ला प्लस जेड टू टू सद्यापन माइनस टू हो या मध्य मल्टीप्लाई कौन टाका आई इनटू वन आई नंतर आई इनटू आई स्क्वायर हो जाए मुझे माइनस वन अन्य ऑलरेडी माइनस आई थे चमड़े प्लस रूट थ्री नंतर सेकंड नहीं माइनस आई माइनस वन इनटू माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस हाफ प्लस हो जाए प्लस रूट थ्री आई हाइड ब्रैकेट आने खाली खाली कौन था फॉर्मूला प्लस है ए प्लस बी ए माइनस बी मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे वन स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाए तो आने रूट थ्री चार स्क्वायर में जाए थ्री हो जाए मुझे फोर हो जाए जो मुझे टू बाय हाफ फोर आने मध्य ये क्या है ना रूट थ्री माइनस वन आने हाँ प्लस आई वन प्लस रूट थ्री रियल नंबर ये दो का रियल होते और ये दो का इमेजनरी होते तो आई पावन का डून वन प्लस टू थ्री नहीं लगा ठीक है अतः वो टू बाय फोर है तो लाव वन बाय टू लियों टाकूं वन बाय जे डी जी पर टू मतलब हाँ नंबर इतना डिवाइड लाइट टू यूं जाए रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू प्लस आई वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू ठीक है सिंपल नंब आता क्या कराए अपने जैसे पोलर फॉर्म मे कन्वर्ट कराए मॉडल वगैरह का लगे थ्री माइनस वन अपॉइंट टू एंड बी इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री अपॉइंट टू नेक्स्ट पेज मध्य अपन जैसा मॉडल फाइंड आउट करू आर इज अ मॉडल तो मॉडल दोगे स्क्वेर ची एडिशन ये का होता अपना रूट थ्री माइनस वन अपॉइंट टू एंड बी इज बी बी बगा कहाँ था वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू एक पेस इतना कर वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू हम्म वो नंबर सुते अत ऐसा मॉडल इस फाइंड करें कहीं ना रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर अत टू स्क्वायर टू स्क्वायर फोर तो बाहर रख रहा हूँ वक्ते बाकी चंचल कर रहा है परंतु लास्ट ला लोग है ना कंबाइन लो कहने के लिए लोग अंचा डिनोमिनेटर सेम आए मैं ऐसा स्क्वेयरिंग करा ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर ने आ थ्री स्क्वेयर का है ना रूट थ्री स्क्वेयर थ्री उन्हें इक्वल उन्हें लेंगे माइनस टू ये लेते हैं क्या इक्वल उन्हें लेंगे इसलिए स्क्व डायरेक्ट कट हुई है ना कहीं की प्लस माइनस लेम बड़े बंदे दो बार ठीक है या तो स्क्वायर वन आने नंतर ये ला टू ने वाटी लाइक करते हैं मुझे टू रूट थ्री है नंतर प्लस ये तो वन स्क्वायर प्लस ये तो थ्री उन्हें 
आणि हा प्लस टू रूट थ्री ही जी टर्म आहे प्लस मायनस वाली ही कॅन्सल होऊन जाईल आणि हा फोर आणि हा फोर किती येऊन जाईल एट होऊन जाईल आणि खाली पूर्ण किती आहे फोर आहे दोघांचा कंबाईन स्क्वेअर रूट मध्येच आहे म्हणजे असं मिळालं आपल्याला रूट एट बाय फोर म्हणजे रूट टू रूट मध्ये ना रूट टू मिळेल म्हणजे मॉडलच मिळाला आपल्याला रूट टू मॉड झेड किंवा आर म्हणा त्याला रूट टू आता नेक्स्ट फाइंड करतो आपण एम्प्लिट्यूड डिटा इज इक्वल टू एम्प्लिट्यूड आता मला वाटतं हे दोघं पॉझिटिव्हच आहे म्हणजे फर्स्ट क्वॉर्डन मध्येच येते म्हणजे टेन इनवर्स बी अपॉन ए बी इज वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू आणि ए इज रूट थ्री मायनस वन अपॉन टू 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 कॅन्सल होऊन जाईल म्हणजे टिटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ही पूर्ण टर्म फक्त वन प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री मायनस वन आता याला ते सॉल्व्ह नाही करू शकत म्हणजे का सॉल्व्ह नाही करू शकत आपण एज इट इज ठेवतो ज्याला पोलर फॉर्म मध्ये लिहायचं पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म येईल मग झेड इज इक्वल टू आर आर मिळाला आपल्याला रूट टू इन ब्रॅकेट कॉस ऑफ हा इथं पूर्ण टर्म टाकली तरी चालेल किंवा फक्त थिटा लिहिला तरी चालेल लास्ट वाली यायचं फक्त थिटा इज इक्वल टू दिस किंवा इथल्या इथे पूर्ण लिहिलं तरी चालेल टेन इनवर्स वन प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री मायनस वन प्लस आय इन टू साईन टेन इनवर्स वन प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री मायनस वन ठीक आहे मिळेल आपल्याला पोलर फॉर्म प्रोसेस सेमच आहे फक्त काय होतं याच्यामध्ये डिफरंट हा जो नंबर आहे आपल्याला दोघं एकत्र फॉर्म मध्ये दिला होता म्हणजे वेगळा आणि खाली पोलर फॉर्म मध्ये होता त्याला आधी आपण सिम्पल केला आणि नंतर रॅशनलाइज वगैरे करून आपल्याला ए प्लस आय बी फॉर्म मध्ये आणला आणि नंतरची सेम प्रोसेस ठीक आहे लिहून टाकायचे होमवर्कचे क्वेश्चन हा नेक्स्ट टॉपिक बघून नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला डी मोईवर्स थेरम डी मोईवर्स थेरम चैतन्य आठवतोय थेरम डी मोईवर्स थेरम नाही आठवत हे बघा आधी आपण त्याचं बेसिक बघू काही सपोज इफ इफ झेड पण आपण एक्सपोनशियल फॉर्म मध्ये जर नंबर घेतला तसा असतो आर इ रेस टू आय थिटा आपण घेऊया आर वन इ रेस टू आय थिटा वन आणि सेकंड नंबर आहे सपोज झेड टू इज इक्वल टू आर टू इ रेस टू आय थिटा टू आणि जर आपण याच प्रोडक्ट घेतला देन झेड वन इंटू झेड टू तर काय होईल प्रोडक्ट यांचं दोघांचं मल्टिप्लिकेशन होईल जी आर वन इ रेस टू आय थिटा वन इंटू आर टू इ रेस टू आय थिटा टू याला आपण असं लिहू शकतो दोघांचं सिम्पल हे नंबर आहे तर आर वन इंटू आर टू होऊन जाईल आणि पावर बेस जर सेम असेल तर पावरची काय होते ऍडिशन होते म्हणजे इथं काय ना आय टिटा वन प्लस टिटा टू बरोबर म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टिप्लाईड देन देअर मॉड्युलो गेट मल्टिप्लाईड अँड देअर ऑर्गु अँड आर्ग्युमेंट गेट ऍडेड म्हणजे त्यांच्या आर्ग्युमेंटची ऍडिशन होते आणि त्यांच्या मॉड्युलची मल्टिप्लिकेशन होते आणि यांचे जर आता सपोज आपण डिव्हायडेशन घेतलं तर इफ समजा हेच नंबर आहे आणि आपण त्याला डिव्हाइड केला जातो झेड वन अपॉन झेड टू तर काय होईल आर वन इ रेस टू आय थिटा वन अपॉन आर टू इ रेस टू आय थिटा टू तर काय होत हे तर ऍज इट इज राहणार आर वन अपॉन आर टू आणि हा बेस जेव्हा वळतील तेव्हा तो मायनस होऊन जातो म्हणजे इ रेस टू आय थिटा वन मायनस थिटा टू मग इथं काय होणार आपण इफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवायडेड बाय अदर देन देअर मॉडल गेट डिवायडेड अँड ऑर्ग्युमेंट गेट सेपरेटेड ठीक आहे नोट म्हणून लक्षात ठेवा आता बघायचे आपल्याला डी मोईवर्स थेरम काय तर डी मोईवर्स थेरम मध्ये आपल्याला पोलर फॉर्म मध्ये किंवा आपण एक फोनशियल फॉर्म दोघं फॉर्म मध्ये त्याला लिहू शकतो आणि एन पावरने आपण त्याला सॉल्व्ह करतो सपोज 
आतापर्यंत आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले या फॉर्म मध्ये गेले कॉस समथिंग काहीतरी अँगल असेल प्लस साय समथिंग काही साईन समथिंग अँगल असेल पण याची पण पॉवर असेल तर मग ते सॉल्व्ह करण्यासाठी डी मोइवर्स केल्यावर आपल्याला स्टडी करायची तर इफ किंवा अ कॉम्प्लेक्स नंबर अ कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इज इक्वल टू आर कॉस टिटा प्लस आय सायन टिटा एज आर कॉस टिटा प्लस आय सायन टिटा आणि याची पॉवर असेल एन तर आपण त्याला लिहू शकतो झेड झेड रेस टू एन इज इक्वल टू आर रेस टू एन होऊन जाईल आणि ही जी पॉवर आहे पुढची ही पॉवर कुठे येते अँगलला मल्टिप्लाय येते म्हणजे एन जर असेल तर हा एन टिटा होऊन जाईल आणि हा सायनचा पण एन टिटा होऊन जाईल कळलं यांचे दोघांचे ऍडिशन म्हणजे काय रेस टू एन जाईल आणि हा एन टिटा यांना ऑर्गुमेंटला मल्टिप्लाय जाईल फॉर एनी एन बिलॉंग्स टू एनी नॅचरल नंबर सॉरी इंटिजर एन बिलॉंग्स टू इंटिजर कोणतं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह काही असू शकते इंटिजर तिथे ठीक आहे तर याला म्हणतात डी मोइवर स्थिर फॉर एक्झाम्पल सपोज आपल्याला फाइंड आउट करायचे कॉस टिटा प्लस आय साईन टिटा रेस टू फाय काय ना इथं काहीच नाही आर म्हणजे इथं वन आहे म्हणजे काय काय ना डी मोइवर्स तिला अप्लाय करून पॉवर कॉस फाय टिटा इथं जो मल्टिप्लाय लाईन साईन फाय टिटा ओके ते फ्रॅक्शन मध्ये असू शकते इंटिजर मध्ये असू शकते कसंही चालेल पण जास्त असेल कॉस टिटा प्लस आय साईन टिटा रेस टू मायनस टू बाय थ्री तरी आपण हा खाली घेऊ शकतो कॉस मायनस टू बाय थ्री टिटा प्लस आय साईन मायनस टू बाय थ्री टिटा याच्याची एक्झाम्पल बघू नेक्स्ट एक्झाम्पल युज डी मोइवर्स तेरम अँड सिम्प्लिफाय युज डी मोइवर्स तेरम अँड सिम्प्लिफाय फर्स्ट क्वेश्चन सपोज आपल्याला दिला आहे कॉस फाय बाय टेन कॉस फाय बाय टेन मायनस आय साईन फाय बाय टेन रेस टू रेस टू आहे फिफ्टीन तर आधी जर हे पॉवर आपण डी मोइवर्सने युज करून सॉल्व करणार पण त्याच्या पुढे आपल्याला सिम्प्लिफाय करून करायला यायचं म्हणजे नंबर आपल्याला ए प्लस आय बी फॉर्म मध्ये यायचा आहे सिम्प्लिफाय करायचं म्हणजे नंबर आपल्याला सिम्पल फॉर्म मध्ये लिहायचंय चला मग काय करणार आहे ना हे आधी पॉवर कुठे येणार इथं मल्टिप्लाय होऊन जाईल म्हणजे आपला बनेल नंबर कॉस हा फिफ्टीन इथे येणार म्हणजे फिफ्टीन फाय बाय टेन मायनस आय साईन फिफ्टीन फाय बाय टेन असं होऊन जाईल हा थ्री बाय टू लिहू शकतो याला फाय थ्रीचा ज्या नंबर मिळेल आपल्याला थ्री फाय बाय टू आय साईन थ्री फाय बाय टू आता हे अँगल आपण इझिली फाईंड करू शकतो मायनस कॉस थ्री ठीक आहे म्हणजे याला आपण असं लिहिलं तर फाय मायनस फाय बाय थ्री का थ्री टू प्लस मग फाय प्लस फाय बाय टू मायनस आय साईन फाय प्लस फाय बाय टू फाय प्लस फाय बाय टू म्हणजे कुठे येणार तो कोणत्या क्वार्टर मध्ये येणार फाय प्लस म्हणजे थर्ड मध्ये थर्ड मध्ये कॉस काय असतो निगेटिव्ह असतो म्हणजे हा मायनस कॉस फाय बाय टू येणार हा पण निगेटिव्हच असतो म्हणजे मायनस मायनस हा पण इथं प्लस होऊन जाईल प्लस साईन फाय बाय टू त्याला सॉल्व्ह करा कॉस फाय बाय टू काय असतो कॉस नाईन्टी झिरो प्लस आय साईन साईन नाईन्टी वन म्हणजे फक्त आय मिळेल सो झेड इज इक्वल टू आर फक्त इमेजनरी मिळाला आपल्याला म्हणून ठीक आहे 
कृती काही डाऊट आहे याच्यामध्ये नेक्स्ट टॉपिक घ्यायचा की समजून जाईल ठीक आहे एक एक्झाम्पलच घेऊया मग ठीक आहे असं नाही झालेलं एक्झाम्पल नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा एक्सप्रेस एक्सप्रेस वन प्लस आय रेस टू फोर इन ए प्लस आय बी फॉर्म चला सांगा काय करणार याच्यामध्ये काय करणार याच्यामध्ये वन प्लस आय आपण आतापर्यंत बघितलं तर सिंपल वन प्लस आय नंबर आहे आणि किंवा असं नव्हतं याला आपण पोलर आणि एक्सपोन्शियल मध्ये करत होतो किंवा पोलर आणि एक्सपोन्शियल ला आपण या फॉर्म मध्ये करतो पण काय दिलं आता हा कॉम्प्लेक्स नंबरच दिलाय फक्त त्याची पॉवर आहे आणि ती आपल्याला ए प्लस आयबी मध्ये दिली आता सिंपल एक तर आपण इथं जर फक्त स्क्वेअर असतात तर तो फॉर्म ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्युअर फॉर्म्युला युज करून पण त्या फॉर्म मध्ये मिळालंच असतात पण इथं फोर्थ पॉवर आहे फोरचा माहिती का फॉर्म्युला तुम्हाला इथं तुम्ही आणि युझिंग आता शर आता आपण काय बघितलंय डी मोइवल सेरम तो युज करा तो युज करून ते करू शकतो ना आपण याला सॉल्व हे बघा कसं सॉल्व्ह करणार नंबर आहे आपल्याकडे झेड इज इक्वल टू आता नंबर फक्त हा घ्या पॉवर राहू द्या बाय म्हणजे वन प्लस आय आणि झेड रेस टू एन जो काही दिलाय तो दिलाय आपल्याला समजा फोर मध्ये म्हणजे एन इज इक्वल टू फोर आहे इथे तर आधी याला सॉल्व्ह करून टाका म्हणजे इथून आपल्याला पोलर फॉर्म मध्ये लिहू शकतो आणि पोलर फॉर्म मध्ये आल्यानंतर आपण डी मोइवर सेरम युज करणार मग हा पोलर फॉर्म मध्ये एक्स इज इक्वल टू वन आहे सॉरी ए इज इक्वल टू आपण एस युज करतोय ना एच करा डायरेक्ट मॉड्युलस फाइन करा याचा मॉड्युलस काय येणार वन प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर दोघांचं स्क्वेअरिंग म्हणजे रूट टू मॉड्युलस रूट टू येणार अँगल काय येणार किटा इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह आहे त्याच्यामध्ये फक्त अँगलच येईल फर्स्ट क्वार्टन मध्येच येईल वन अपॉन वन टॅन वन इज फाय बाय फोर म्हणजे याला पोलर फॉर्म मध्ये कसं येईल आर इज वन रूट टू देन कॉस फाय बाय फोर प्लस आय साईन फाय बाय फोर आता याची पॉवर आपल्याला जे रेस टू फोर दिलेला आहे म्हणजे या सगळ्यांची रेस टू फोर होऊन जाईल कॉस फाय बाय फोर प्लस आय साईन फाय बाय फोर असं दिलेलं आहे मग डी मोईवर सेरम युज केल्यानंतर काय होतं ही पॉवर ह्या प्रत्येकाला येऊन जाईल म्हणजे हा जो नंबर आहे आपला झेड रेस टू फोर तो काय बनेल रूट टू याची पण पॉवर होऊन जाते ना आर एस टू एन लिहितो आपण आणि या फोर याला ऑर्गमेंटला मल्टीप्लायला येऊन जाईल म्हणजे फोर इंटू फाय बाय फोर प्लस आय साईन फोर इंटू फाय बाय फोर हा फोर फोर कॅन्सल होऊन जाईल आणि ही पॉवर किती होईल रूट टू रेस टू फोर म्हणजे किती रूट टू रेस टू फोर फोरच येईल ना कारण की रूट टू रूट टू निघून जाईल फोर येऊन जाईल आणि हा कॉस फाय प्लस आय साईन फाय साईन फाय काय असतो झिरो असतो कॉस फाय काय असतो मायनस वन असतो म्हणजे मायनस फोर येईल का हा नंबर मग हा तर झिरो होऊन जाईल कॉस फाय इज मायनस वन फोर इंटू मायनस वन मायनस फोर ठीक आहे आता याच्यानंतरचा टॉपिक आहे आपला क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे आपल्याला सपोज एक एक्स आहे आणि त्याचा क्यूब रूट वन आहे तर आपल्याला ते पूर्ण इक्वेशन तयार करून त्याचे रूट फाइंड आउट करायचे ठीक आहे आपण उद्याच्या लेक्चरला घेऊ एकच लास्ट एक एक्स रिप्रेझेंटेशन आहे त्याच्यानंतर लास्ट टॉपिक असेल आज जे सॉल्व्ह केले आपण डी मोइवर सेरमने ते एक्झाम्पल टाकते होमकला ते सॉल्व्ह करा ठीक आहे स्टॉप करू मी